Voilà. Et eh bien, selon ma montre, il est 18h30 ex exact exactement. Donc, je vous propose de, de commencer. Et je vais commencer en vous souhaitant euh, bonsoir à toutes et à tous. Et en, euh, évidemment, je vous souhaite aussi la bienvenue euh, à ce qui est en fait le premier management café en ligne. Alors, vous imaginez aisément pourquoi on est passé d'une version en physique euh, à une version en ligne, compte tenu euh, des mesures de confinement qui sont prises euh, euh, en Belgique, à Bruxelles et à l'ULB. Alors, euh, euh, même s'il est euh, ce soir euh, à distance, le management café, c'est d'abord un management café. Alors, le management qu -ce que, café, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une occasion conviviale de partager euh, des réflexions euh, entre chercheurs, praticiens et, euh, et, et, et en fait, euh, avec n'importe qui qui s'intéresse à, à la vie des affaires sur des travaux, euh, sur des, des, des thèmes euh, qui euh, concernent euh, les, euh, les, les domaines de recherche au sens large euh, du centre euh, Émile Berlin. Alors, le centre Émile Berlin, qu'est-ce que c'est c'est le centre de recherche euh, en, en, en gestion euh, de la Solvay Brussels School of Economics and Management, c'est ce qu'on appelle Solvay euh, d'habitude, euh, qui est elle-même une faculté euh, de l'Université libre de Bruxelles, qu'on appelle aussi parfois ULB. Euh, alors, le centre Émile Bernheim a été fondé euh, il y a bien longtemps de ça par euh, un, un homme d'affaires qui était visionnaire, qui s'appelait Émile Bernheim, et, et, et le centre porte toujours son nom. Euh, les, euh, Émile Bernheim se demandait comment on pouvait articuler euh, la vie des entreprises avec euh, celle de la société dans, dans son ensemble. Et euh, c'est à ce titre qu'il a euh, fondé euh, le centre Émile Bernheim, euh, qui était à l'époque euh, un centre de la, euh, déjà de, 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 de l'école de commerce Solvay. Euh, il, il a maintenu son soutien au centre et euh, a, 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 a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Bernheim et qui continue de soutenir les activités du Centre Émile Bernheim. Alors, elle les soutient au jour le jour, puisque grâce à elle, nous disposons d'un soutien administratif, mais elle le soutient également pour des activités ponctuelles. Et il se trouve que, bah, précisément, le Management Café est une de ces activités ponctuelles. Et donc, il serait incorrect de ma part de commencer le Management Café sans remercier la Fondation Bernheim, pour son soutien quotidien et son soutien euh, spécifique au Management Café. Voilà. Alors, le thème aujourd'hui, euh, bah, vous l'avez sous les yeux, hein, le télétravail nous fera-t-il regretter le travail euh, C'est un thème euh, dont on a eu l'idée assez facilement, euh, vu que, euh, bah, en tant que, euh, euh, que chercheur, en tant que professeur, euh, euh, on, on s'est retrouvé comme les, euh, beaucoup d'entre vous euh, à, à travailler à distance du jour, du jour au lendemain, euh, il y a six semaines de cela, au début du confinement euh, annoncé en Belgique. Alors, ça a été, euh, euh, ça a été euh, plus ou moins brutal pour les uns et pour les autres en fonction de l'expérience qu'on pouvait avoir avec le, euh, le télétravail. Euh, ça peut être une opportunité de découvrir le euh, télétravail, ça peut être aussi une source d'inquiétude, ça peut être euh, une source de difficulté pour certains et certaines d'entre nous. Alors, euh, euh, on commence à, à, à voir apparaître les premières enquêtes, les premiers travaux qui, euh, euh, qui nous permettent d'évaluer les réactions des uns et des autres. Euh, euh, J'entendais sur la RTBF aujourd'hui qu'en euh, euh, Belgique, 9 employés sur 10 euh, souhaitent continuer de travailler en télétravail une fois que le confinement sera terminé, euh, en tout cas de 1 à 3 jours par semaine. Donc, il semblerait que euh, euh, eh bien, le, cette découverte ou cette, euh, cette découverte forcée du télétravail euh, ait plu à un certain nombre d'entre de, nous. Mais en parallèle, euh, il y a aussi des, des, des premiers signes de, de difficultés. Euh, Opinion Way vient de, cette semaine de rendre public les résultats d'une enquête sur les, sur les Français euh, qui révèle que 40 pour, 44 des, des, 200, des 2000 personnes qui ont été interrogées euh, s'est déclaré, je cite, en détresse psychologique. Euh, et 18 d'entre elles euh, présenterait des troubles mentaux sévères allant jusqu'à des troubles dépressifs. Euh, et une des dimensions euh, de la question est, est, est une dimension de genre, euh, puisqu'il semblerait que les femmes 
euh, soient davantage touchés par ces troubles que les hommes, euh, ce qui est euh, probablement dû à des contraintes supplémentaires spécifiques euh, aux, aux femmes qui se retrouvent en, en, en télétravail, notamment en termes de, euh, de, 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 de gestion de, 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 et de... de, de d'attention accordée aux enfants. Voilà. Alors, euh, on voulait faire le point euh, sur le sujet euh, euh, avec euh, euh, le, le management du café ce soir, euh, fut-il à distance. Et euh, pour cela, euh, ben, avec moi, j'ai deux spécialistes. D'abord, un praticien, euh, Camille Debag, qu'on voit ici. Bonsoir, Camille. Alors, Camille Bonsoir. travaille chez Ouklap, qui… Euh, à une, bonsoir Camille, qui a une, une expérience euh, du télétravail, même qui est conçue pour, euh, pour euh, envisager notamment des enseignements en ligne. Certains collègues euh, de l'ULB ont déjà euh, une expérience de WooClap, puisqu'il y a un des produits WooClap qui permet d'interagir euh, avec les étudiants en direct. Et donc, euh, euh, Camille, ce, euh, euh, au sein de WooClap, s'intéresse plus, plus précisément au développement des produits. Et je crois qu'il serait très intéressé euh, euh, par le fait d'avoir nos, nos retours euh, sur la façon dont euh, on s'est retrouvé au télétravail et dont certains, euh, certaines, cer certaines applications, certains programmes euh, pourraient euh, nous euh, rendre service. Voilà. Euh, donc, encore une fois, merci beaucoup Camille d'être là ce soir. Euh, et euh, en, en, pour compléter le plateau, euh, euh, on a, nous avons invité avec, euh, ce soir Claudia Thomas, qui est presque une habituée du, euh, du Management Café. Claudia est professeure de psychologie sociale et de organizational behavior à la SBSEM, donc Solvay, et membre euh, du Centre Émile Bernay. Euh, et euh, en, en tant que professeure de psychologie sociale et de organizational behavior, eh bien, elle aura certainement euh, un avis de chercheuse euh, sur les difficultés, mais euh, éventuellement euh, sur les, 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 euh, les, euh, les, les avantages du télétravail. Alors, vous connaissez, le, euh, euh, si vous êtes habitué du management café, vous connaissez le principe. Euh, le principe, c'est de favoriser les interactions avec le public. On n'est pas là pour faire un exposé. Malgré tout, ben, euh, y, y, euh, nos deux invités vont commencer par euh, nous faire part de leur réflexion euh, sur le télétravail. Euh, Est-ce qu'eux-mêmes est qu est qu regrettent, enfin, regrettent le télétravail le travail euh, ou est-ce qu'ils en demandent davantage et est-ce que euh, leur expérience leur, euh, les, les amène à raffiner ou à, à, à modifier notre perception euh, du télétravail. Alors, je passe d'abord la, la, la parole à, à Camille de Bague euh, qui, euh, qui représente la société Ouclap. Bonsoir Camille. Bonsoir, merci Pierre-Guillaume. Euh, avant tout, je voudrais tous euh, vous remercier d'être présents avec nous. Et puis, je voudrais remercier Sandra, Pierre-Guillaume et puis la Fondation et le Centre Émile Bernheim pour l'invitation. C'est mon premier café management, donc j'ai ramené ma tasse de café à défaut de pouvoir prendre un verre avec vous ce soir. Et donc, je suis ravi d'être avec vous. Donc, je vais effectivement parler du travail plutôt d'un point de vue de, du télétravail, d'un point de vue de praticien pour deux raisons. Premièrement, parce que je travaille chez WooClap. On est une entreprise qui est basée à Bruxelles. Le siège est à Bruxelles. Mais on a également un bureau à Paris. Et j'ai l'habitude de travailler au bureau de Paris. Et donc, euh, à partir de là, on a beaucoup d'échanges déjà en distanciel avec le siège, ce qui fait que notre entreprise était habituée à ce format de travail. Et puis, au-delà de ça, vu que je suis en France et à Paris particulièrement, on a été touché par la crise des Gilets jaunes et par la crise des transports en commun en fin d'année 2019, en début d'année 2020. Et donc, par la force des choses, on a pu déjà s'adapter à ces conditions de travail à la maison. Donc, euh, le confinement actuel nous permet de renforcer nos pratiques et de les affiner. Mais en soi, on avait déjà une certaine expérience du télétravail chez Wuka. Et donc, euh, aujourd'hui, je voudrais souligner quelques spécificités et quelques opportunités que rend possible le télétravail avec vous. Euh, je parlerai de trois points précisément et je parlerai très brièvement de ce qu'on peut faire avec Wuka. Euh, à mon sens, les, les trois points qui sont vraiment intéressants et que le télétravail rend possible, c'est avant tout la concentration. On a, on a plus de temps quand on est chez soi on peut travailler sur des laps de temps plus longs sans être dérangé ou sollicité par des gens, notamment dans le bureau. Le deuxième point, c'est le point de la formation. Euh, également, puisqu'on est chez soi, c'est également le moment de faire des recherches, de faire de la veille informationnelle et tout simplement de se former, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on est constamment au bureau. Et euh, le dernier point, qui est plutôt cette fois une, une condition de possibilité, c'est la question de l'organisation. Certes, le télétravail permet des possibilités, mais euh, il faut s'organiser en tant qu'entreprise, en tant que département. 
pour garder le lien humain et pour faire en sorte que euh, tout roule toujours. Donc, sur le, le premier point, le point de la, de la concentration, euh, je pense qu'on a tous vécu ça, qu'on travaille en, en, en bureau ouvert ou en bureau cloisonné. Euh, cette sollicitation constante par les collègues du travail, euh, que ce soit des questions, que ce soit des blagues, que ce soit des discussions, euh, quand on est chez soi et qu'on a l'opportunité de travailler euh, dans une pièce, on peut vraiment travailler sur euh, des longs morceaux de temps. Et donc, euh, tous les sujets de fond qu'on a du mal à en traiter en temps normal, quand on est en télétravail, on peut se permettre de travailler pendant 4 heures, 5 heures sans être interrompu. Euh, évidemment, c'est une hypothèse idéale. Euh, je sais qu'on parlera des enfants, je sais qu'on parlera des contrats ménagères pour ceux qui ont des familles. Euh, mais en tout cas, c'est une des possibilités fortes du télétravail. Le deuxième point euh, que je veux euh, souligner avec vous, c'est le point de la formation. Notamment chez WooClap, depuis qu'on est en télétravail, euh, on a tous mené une action euh, pour qu'on puisse se former. Effectivement, il euh, y a énormément de ressources qui sont disponibles en ligne, euh, des cours en ligne ou bien des articles. Et puis, euh, vu qu'on est chez nous, c'est l'occasion de prendre du temps pour se former, pour avancer sur des choses qu'on n'a pas le temps de faire quand on est pris dans, dans l'opérationnel au quotidien. Et euh, le dernier point, à mon sens, c'est le point de, de l'organisation. Euh, parce que le télétravail, pour que ça marche, il faut qu'une entreprise reste une, une collectivité et donc que le lien humain soit maintenu. Notamment chez WooClap, nous, on fait ça avec des réunions. On a une réunion hebdomadaire avec toute l'entreprise en début de semaine. Euh, après, voilà, on est une boîte relativement petite. On est 25, on peut se permettre de le faire. Mais chacun euh, donne son programme de la semaine et puis on se parle entre départements. Donc, le lien humain est vraiment maintenu. Et puis, au-delà de ça, c'est important d'avoir des réunions journalières, ce qu'on fait également chaque matin par département, pour pouvoir continuer à échanger avec nos collègues par visioconférence, à voir leur visage, à échanger, à discuter. Ça, c'est sur, disons, l'aspect travail. Et puis ensuite, dans le monde du travail, tout, tout l'aspect informel, en fait. On n'a plus le moment de prendre un café avec, le, avec les collègues. On n'a plus le moment d'échanger cette petite blague qui fait que l'ambiance est agréable au travail. C'est pour ça que c'est aussi important de continuer à échanger sur, euh, avec différents outils. Ça peut être Microsoft Teams, notamment. Ça peut être Slack. En tout cas, c'est différents outils de collaboration technologique euh, qu'on a mis en place chez WooClap et dont disposent euh, de nombreuses entreprises aujourd'hui. Donc, c'est toujours important de maintenir ce rapport humain euh, parce que c'est ça qui fait que le travail euh, est agréable et qu'on ne se sent pas seul au quotidien. Euh, voilà, donc euh, à mon sens, le télétravail aujourd'hui, c'est un télétravail forcé. Euh, mais je pense que c'est aussi une découverte pour énormément de, de travailleurs. Et je pense que le télétravail va connaître une croissance suite au déconfinement. Et je pense qu'il est souhaitable, dans une certaine mesure, d'avoir un télétravail, peut-être un jour par semaine, deux jours par semaine, parce que ça permet justement d'avoir cette concentration avant de retourner au bureau et d'avoir peut-être un moment de travail plus sociable euh, en collaboration. Un dernier point que je voudrais euh, évoquer avec vous, euh, c'est ce qu'on peut faire avec WooClap. Euh, donc, WooClap, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une solution euh, qui permet aux enseignants, pendant leur cours, de projeter des questions à l'écran auxquelles les étudiants répondent à partir de leur smartphone. Donc, c'est vraiment une, une solution d'interactivité. Et évidemment, les enseignants utilisent beaucoup WooClap euh, pendant, euh, pendant cette période de confinement parce que les cours par visioconférence ont le défaut euh, d'avoir très peu d'interactivité, très peu d'échanges finalement entre l'enseignant et l'étudiant. WooClap permet de poser des questions, permet d'obtenir du, du feedback et permet tout simplement de s'assurer que les personnes sont attentives derrière l'écran. Donc, euh, WooClap, on est de plus en plus sollicité, que ce soit pour euh, les enseignants ou même par le monde professionnel pour des réunions tout simplement. Donc, euh, vraiment, WooClap permet euh, d'améliorer l'expérience du télétravail. Et donc, euh, nous, on nage en plein dans, dans les questionnements sur le télétravail. Euh, C'est pourquoi, en fait, voilà, je suis ravi de pouvoir échanger avec euh, Claudia Thomas et d'avoir le, le point de vue un peu académique sur cette problématique. Euh, voilà, je, je, laisse, euh, je laisse la parole. Euh, merci à tous et puis j'ai hâte d'échanger avec vous. Merci Camille et merci pour la transition. J'ai plus qu'à me taire et à passer la parole à Claudia. Euh, bonsoir à tous. Euh, merci beaucoup Sandra, pierre Guillaume pour, euh, pour l'invitation. Merci Camille pour cette première introduction très riche. Euh, D'ailleurs, voilà, pierre Guillaume aussi, on, on a fait un, nous a fait un de la question de manière assez, assez détaillée. Donc moi, je, je, je voudrais avant tout dire que je suis une utilisatrice, une fan de WooClap et je trouve que c'est effectivement un outil très intéressant. Après, pour, pour revenir au, au télétravail, je suis aussi tout à fait d'accord avec toi que c est, c est, le télétravail a de nombreux avantages parce que ça permet l'autonomie, voilà, l'organisation, voilà, ce sentiment de, de liberté. Euh, je suis d'accord aussi qu'on se, on se concentre mieux au travail, on, on, ça permet de voilà, faire cette recherche informationnelle et de s'organiser comme on veut parce que euh, finalement, il, il arrive que maintenant, on n'arrive 
parfois plus à faire le travail au travail tellement on a des réunions et des, voilà, des, des imprévus. Euh, alors maintenant, je vais, je, je vais questionner un peu aussi les, les, les trois points dont tu as parlé, pas, voilà, parce que je pense que c'est aussi, euh, aussi un peu l'objectif de, de l'exercice. Et ce qui me permet de le questionner, c'est effectivement euh, le, le télétravail en confinement qui est, qui est très différent du, du télétravail normal. Donc, Autant je suis d'accord avec toi pour le télétravail normal, pour ses, ses avantages. Maintenant, voilà, je, moi, je voudrais souligner un tout petit peu le, le limite, et ces limites donc, voilà, qui sont euh, exacerbées par, par ce travail en confinement. Donc, en parlant de concentration, euh, bah, effectivement, il y, a, il y a maintenant de, de, de travaux et même quelques papiers qui, qui sont sortis qui parlent du fait que pendant le, 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 le confinement, bah, le, le, le télétravail devient difficile. Parce qu'il y a une charge de travail plus importante pour tout le monde. Euh, voilà, beaucoup d'entre nous avons voilà, des choses à régler à la maison, le conjoint, les enfants. Finalement, il y a une charge de travail sur charge mentale, une fatigue parce qu'on est souvent interrompu. On doit pouvoir à la fois voilà, être dans le rôle professionnel tout en étant dans le rôle de, de parents ou de, de conjoints, de voir ce qu'on doit, qu doit faire à la maison. Et donc, on sait que du point de vue euh, cognitif, notre cerveau a des limites. Donc, euh, il est inutile d'essayer, par exemple, de faire des, des choses compliquées euh, quand les enfants sont en interaction avec nous. Euh, il faut absolument trouver ce moment de calme, je ne sais pas, dans la matinée ou dans la soirée. Donc, effectivement, quant à la concentration, il y a cette limite de, de, voilà, de, de surcharge mentale pendant le, le confinement. Euh, pour, pour le deuxième point concernant la formation, alors euh, moi je dirais qu'effectivement le, le, le travail est très bien, ça m'a permis par exemple d'apprendre de, de, voilà, rapidement Microsoft Teams ou Clap, euh, je connaissais déjà, mais néanmoins, euh, personnellement, l'absence voilà, du contact social me manque beaucoup. Et puis, au-delà de, de, voilà, de, de ça, il y a effectivement le, le, le contact social est important pour le travail et pour l'apprentissage et, et pour la formation. En fait. la, la recherche en formationnel se fait de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus riche et on apprend beaucoup plus vite euh, lorsque l'information vient de l'interaction avec l'autre que, que tout simplement en regardant sur un site web ou en... Euh, voilà, par, un échange, euh, par un échange à distance sans être trop dans les théories donc voilà effectivement il le, le, y, a, y a des travaux sur le conflit, ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif donc qui est une extension des travaux de Piaget euh, faits fait, fait, fait par des, des chercheurs genevois également d'Oiselini qui ont montré qu'en fait l'apprentissage, les stades d'évolution de l'enfant se font principalement lorsque nous avons euh, le, le, voilà, donc, est-ce que nous pouvons bénéficier de ce contact avec les pères Donc, les, il est très, très important donc, euh, de, de pouvoir voir les autres, d'avoir de, de toutes les, les sensations qui sont présentes, de, de voir, de toucher, de... Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que pour la première fois, j'ai entendu aussi des, des collègues euh, lors d'une réunion qui ont dit, euh, bah, maintenant, je commence à en avoir des, marre des réunions sur Teams, je voudrais bien voir, euh, voir mes collègues. Donc, effectivement... La formation, c'est intéressant, mais maintenant, il y a une limite, l'absence prolongée du contact social. Et pour, euh, pour le troisième point, donc l'organisation, euh, voilà, quelle, quelle est la limite de l'organisation en temps de, de confinement C'est un peu lié à ce que je disais avant, c'est le fait que le, le, le travail et la vie privée s'entremêlent. Du coup, il n'y a, a plus de séparation d'un côté des contextes associés à des différentes activités. Donc, on sait que de manière euh, habituelle, donc on a des contextes euh, qui nous conditionnent nos, nos activités. On fait certaines activités à la maison, on fait certaines activités au travail. Et donc, maintenant, en termes d'organisation, bah, il n'y a plus cette organisation par contexte. Chaque le contexte est, est le même et euh, on, de, on doit jongler aussi avec différents rôles. Donc, il n'y a plus de séparation de rôles euh, non plus, comme je l'ai montré. À la théorie des rôles qui montre dans la définition de pouvoir partager et de switcher d'un rôle à l'autre, ce qui maintenant en temps de confinement c'est un peu plus difficile. Et donc il y a un peu parfois un conflit, voire j'exagère peut-être un peu ambiguïté des rôles quand, quand les enfants vont nous interrompre souvent. Bah voilà, je ne sais plus ce que je suis en train de faire, je ne sais plus si. 
si je suis dans mon rôle de, de professeur, de chercheur, où je dois aller faire un devoir euh, avec mes enfants. Et euh, je vais terminer avec un, un dernier point d'une perspective psychologie sociale, donc qui n'est pas lié aux trois points évoqués par Kamel. C'est un, un peu en partie lié donc, à, à, ce que, à ce que Pierre euh, Guillaume a évoqué au début. C'est qu'effectivement, le, le télétravail, qu'il soit un temps de confinement ou un temps, un temps réel, euh, un temps en, fait, en, en condition normale, on va dire, euh, bah, il est sujet à des inégalités sociales. Tout le monde euh, ne peut pas avoir un télétravail dans de bonnes conditions, euh, en commençant par des choses euh, très simples, avoir un espace pour pouvoir s'isoler, euh, avoir, euh, voilà, avoir assez d'espace, avoir... Euh, euh, voilà l'accès à des outils je ne sais pas que ce soit des scanners des imprimantes en fait pour pouvoir se permettre d'avoir euh, finalement un deuxième euh, bureau à la maison donc on sait qu'il y a des différences par rapport aux socio-économiques il y a des gens qui, qui se le permettent et des gens qui ne se le permettent pas et cette question a été évoquée notamment par, par des collègues comme euh, Céline Darnaud à l'université de Clermont-Ferrand pour l'apprentissage donc on a maintenant euh, switché l'apprentissage euh, l'enseignement à, à la maison et on sait que c'est exactement ce qui va produire beaucoup, beaucoup d'inégalités entre les enfants, le fait que certains disposent de, du cadre adéquat pour apprendre et le soutien adéquat des parents et d'autres pas. Et euh, comme Pierre-Guillaume l'a évoqué également, il y aura également une inégalité au, au rôle des genres puisque tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans les confusions des rôles et la séparation des contextes, ben on sait qu'à la maison, c'est souvent encore les femmes qui se chargent des, euh, des, des, des activités de ménage, garde d'enfants, tout ça, euh, qui ferait qu'à la fin, les, les femmes arriveront moins à suivre euh, euh, et assurer leurs tâches professionnelles par rapport aux hommes. Et également, j'ai lu aujourd'hui un article qui montre déjà cet impact dans le milieu académique, euh, des, des éditeurs de revues qui, qui, qui constatent déjà que des femmes soumettent moins, moins d'articles scientifiques euh, que des hommes, par exemple, pour prendre le domaine euh, d'activité. Voilà, donc moi, j'ai présenté les choses un peu plus en noir, mais je, je suis également d'accord avec ce euh, qu'Amel a dit précédemment. Voilà, voilà. donc c'est un, un peu les points que j'avais envie d'aborder de, de, avant la discussion, mais je, voilà, je me réjouis de, de passer au débat maintenant. Ben, ce que nous allons faire tout de suite, à moins que Camille ne souhaite euh, euh, réagir aux commentaires de Claudia. Camille Camille ah, Excusez-moi, mon micro était désactivé. Ah, voilà. <rire> voilà. Euh, donc, euh, oui, je disais, euh, je ne voudrais pas monopoliser la parole, donc euh, j'ai envie d'entendre de, ce que tout le monde a à dire. Mais peut-être une petite réaction, euh, je pense, au niveau de, justement des, des, des inégalités de genre qui sont en train de se développer dans ce contexte de télétravail. Euh, je pense que c'est factuel, voilà, il y a des papiers qui commencent à le montrer, il y a des études qui commencent à le montrer, euh, mais je pense que c'est également l'opportunité de questionner euh, le phénomène sous-jacent euh, qui est euh, l'inégalité qui, qui existait, qui était occultée, car, euh, car les femmes travaillaient, qu'elles n'avaient pas le temps euh, d'être contraintes à, à, à s'occuper des enfants ou des tâches ménagères. Je pense que c'est également euh, l'occasion de poser la question de la redistribution des tâches euh, dans… dans, dans euh, dans le fait de, de, de s'occuper des enfants ou de s'occuper des activités ménagères. Bon, et évidemment, c'est une question qui, qui est plus large, euh, mais je pense que c'est également l'occasion de s'interroger sur, euh, sur ces problématiques de couple. Ouais, je suis tout à fait d'accord. J'espère que ça pourrait être une opportunité. Alors, euh, juste pour euh, m'incruster, euh, on a sur le chat déjà notre première question euh, de Vincent. Euh, et il pose la question suivante. Euh, N'y a-t-il déjà pas des inégalités sans le confinement, avec des parents qui s'impliquent dans le travail scolaire et d'autres qui s'impliquent moins En quoi le télétravail et le confinement sont-ils des problèmes et générateurs d'inégalités On peut peut-être demander à Vincent Boreux d'ouvrir son micro ou tu peux peut-être ouvrir son micro, Sandra Attends, parce que oui ce n'est pas une obligation, une nécessité si Vincent Boureux souhaite simplement poser la question par écrit, mais non, non, il va réagir y a... directement. Euh... Il voilà. n'y a, a pas de problème. Je ne sais pas si vous m'entendez. Parfaitement, fort et clair. Oh, ok, très bien. Malheureusement, je n'ai pas de caméra sur mon PC, donc je ne peux pas l'activer. Mais pour le son, il n'y a pas de problème. Mais oui, j'entendais ce commentaire sur le confinement générateur d'inégalités euh, et, et plus spécifiquement pour l'implication des parents dans le travail scolaire de leurs enfants. Je pense que le, le confinement en soi n'est pas, 
plus qu'avant, un générateur d'inégalités, il y a toujours, avant le confinement, il y a toujours eu des parents qui s'impliquaient plus, des parents qui s'impliquaient moins. Et donc, je ne suis pas tout à fait convaincu que dans l'implication des parents dans le travail scolaire de leurs enfants, le confinement soit générateur d'inégalités. Euh, je pense même qu'il va occulter un peu les inégalités, puisque les, les enfants n'étant plus, plus ensemble dans une même classe et travaillant de manière isolée, principalement, je pense que ces inégalités euh, s'amenuisent et s'atténuent un petit peu, puisqu'il n'y a plus cette possibilité de comparaison directe non plus entre les enfants d'une même classe. Donc, je suis un peu surpris par, ce, par cette, euh, cette conclusion, en tout cas ce point que vous avez mentionné juste avant. Et je ne comprends toujours pas en quoi euh, ce confinement euh, accentue des inégalités qui existaient déjà d'avant. Je parle même du travail scolaire. Hein, je ne parle pas des redistributions des tâches ménagères. Là, c'est un bon point, je pense. Mais dans le support des, des, des enfants, moi j'ai des enfants de, 10 ans, pardon, de 12 ans et 10 ans, euh, je n'ai pas l'impression qu'ils sont euh, euh, désavantagés, que du contraire, on est là euh, et je, je peux m'arranger pour les suivre un peu et mon épouse aussi. Ils reçoivent énormément de travaux par, par des plateformes scolaires style Smart School ici en Belgique. Donc, ils sont même un peu noyés de travail et donc euh, je n'ai pas l'impression qu'ils sont délaissés et qu'ils sont euh, désavantagés ou, ou qu'ils qu seraient euh, victimes d'inégalités. Bien. Alors, est-ce que Camille, Claudia, vous souhaitez répondre Camille, attention, votre, ton, votre micro. Moi, j'ai oui, une réponse à ça. Donc, euh... <rire> euh, donc effectivement, je, je, je suis d'accord que pour certains enfants, il euh, n'y a, a aucun problème euh, pendant le confinement. Je pense que les, les parents sont tout à fait disponibles, même plus disponibles qu'avant de, de s'en occuper. Et ils sont, on va dire... Euh, euh, outillés, ils connaissent les codes, euh, euh, ce sont en général des parents éduqués d'un niveau socio-économique moyen et élevé. Ce dont j'étais en train de parler, c'est qu'avant euh, le confinement, effectivement, euh, il y a plein d'études qui ont montré des grandes inégal inégalités à l'école en fonction du niveau socio-économique des parents. Donc, il, les, les enfants des milieux défavorisés réussissent mieux, moins bien à l'école euh, que les, les, les enfants des milieux plus, euh, euh, on va dire, voilà, de, de statut plus élevé, euh, à cause des conditions matérielles, mais pas uniquement à cause des conditions matérielles, mais également à cause des codes de l'école dont, dont les, les, les parents, euh, des, des, on va dire, les parents qui ont suivi des études, par exemple, connaissent mieux les qu'ils en ont réussi. Euh, les parents euh, qui sont des milieux socio-économiques plus défavorisés, ben, ils connaissent moins bien les codes de l'école. Donc, il ne s'agit pas du tout des questions de, de compétences, en fait, d'intelligence, en tout cas. C'est euh, des, des social skills, si on, si on peut dire. Et, et donc, effectivement, en situation de confinement, ben, les enfants de milieux socio-économiques euh, euh, plutôt euh, favorisés, ils, ils continuent sur la voie, le renforcement des parents, ils sont soutenus, les parents savent les le suivre pour leurs devoirs, par exemple, tandis que les enfants de milieu socio-économique défavorisés, d'un côté, ils n'ont pas les mêmes conditions matérielles et en même temps, bah, les parents, parfois, ils se sont démunis, euh, ça leur rappelle parfois leur échec scolaire, par exemple, et donc, euh, c'est une situation qui va renforcer euh, les, les, les différences dans, dans la réussite. C'est de ça que je voulais parler. Camille Oui, alors euh, sur ce point, c'est très intéressant. Euh, J'échange énormément avec des enseignants, notamment de, du secondaire, euh, du fait de mon activité chez WooClub ces derniers temps. Et alors, euh, c'est vrai que maintenant, j'ai développé une sorte de compréhension euh, de, du sujet. Euh, les retours que j'obtiens sont, sont assez euh, contrastés. Euh, D'une part, ce que, ce que j'entends, effectivement, pour rejoindre Claudia, c'est la question des codes, euh, la question des codes des parents, euh, parce que l'école, le collège, le lycée a tout de même ce rôle euh, normalisateur ce rôle égalisateur. Les, les enfants de parents qui ne disposent pas des codes euh, de l'école, euh, lorsqu'ils sont dans l'environnement scolaire, peuvent justement être remis à niveau et être normalisés par l'enseignant qui va jouer le rôle d'accompagnant, de coach, peut-être d'exemple euh, et d'exemple de, de, que les enfants ont envie de suivre. Euh, et donc, ça, c'est un phénomène très important qui est moins possible lorsqu'on lorsqu reste à la maison parce que dans l'hypothèse où effectivement euh, les parents ne maîtrisent pas les codes de l'école, l'enfant n'a plus l'occasion d'être euh, souvent au contact de l'enseignant, même si des visioconférences sont organisées, même si des, des points de contact ponctuels sont organisés. 
Et donc, l'enfant qui pourrait être tiré euh, vers le haut par, par l'environnement scolaire ne peut plus bénéficier euh, justement de, de ce phénomène euh, normalisateur de l'école. Ça, c'est un premier point, je pense, en termes d'accompagnement. Ensuite, il y a un deuxième point euh, plus, euh, plus terre à terre qui est vraiment en termes d'accessibilité et d'outils. Euh, donc voilà, actuellement, c'est beaucoup des solutions technologiques qui sont utilisées. Donc, euh, WooClap nous-mêmes à premier titre. Euh, et ce que j'entends, c'est que en fonction des ménages où on se trouve, il y a plus ou moins d'ordinateurs disponibles, il y a plus ou moins de bandes passantes Wi-Fi disponibles, euh, il y a plus ou moins de, de forfaits 4G data disponibles. Et donc, euh, bah, on retrouve certains enfants qui, euh, peut-être pour suivre des, des vidéoconférences sur Teams, sur Teams, devront être sur téléphone au lieu d'être sur ordinateur. Et donc, ne pourront peut-être pas accéder à certaines fonctionnalités. Euh, ils auront des, des temps d'ordinateur euh, plus étroits. Et donc, euh, ça fait qu'au niveau de la, de la fracture, ce qu'on appelle la fracture numérique, l'écart peut se creuser à ce niveau-là, que ce soit des questions de moyens ou que ce soit tout simplement des questions de, de, compétences, de compétences technologiques. Après, évidemment, pour ce qui est des compétences, c'est l'occasion de se mettre à niveau parce que c'est un défi. Euh, mais pour ce qui est la question des moyens, c'est vrai que voilà, euh, les, cette double contrainte socio-économique et, euh, et de matériel à disposition fait que l'écart peut se creuser entre les ménages socio-économiquement élevés et les ménages moins, moins favorisés. Euh, en en l'espèce, il y a des initiatives à, 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 à signaler. Hein. Euh, L'association Molenbeek, euh, euh, de, donc, qui, qui est active à Molenbeek, euh, essaye de collecter des, des ordinateurs qu'elle pourrait confier aux enfants qui n'en ont pas à la maison. Euh, par ailleurs, l'ULB a... a, a, a et qui, qui, qui est consciente des difficultés que, que peut poser le passage au télétravail, à constituer des salles dans lesquelles les étudiants qui n'ont pas accès à des ordinateurs chez eux peuvent venir travailler pendant la période de confinement en respectant les, les consignes de distance sociale. Les questions techniques que vient d'évoquer Camille se rajoutent, au, 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 il me semble, aux, aux, aux inégalités en termes de soutien dont on peut disposer euh, à l'intérieur de sa famille euh, et qui sont nivelés lorsqu'on a accès à, à un enseignant qui est le même pour tout le monde. Mais euh, je vois qu'on euh, a une question supplémentaire euh, de, de Vincent Babillard. Alors, Vincent, qui se trouve être aussi membre du centre-ville de Bernheim, veut peut-être prendre la parole ou, ou peut-être préfère-t-il que je lise sa question Vincent Oui. Voilà, donc tu avais une remarque Oui, non, j'avais une petite remarque qui tient plus à, à mon expérience professionnelle. Euh, en dehors de, de l'université. Donc, quand j'étais en Suisse, j'ai travaillé quatre ans dans une association, euh, en fait, un centre socioculturel qui s'occupait d'accompagner les élèves, euh, notamment les élèves dont les, les parents ne parlaient pas le français à la maison. Et, et donc, on les rassemblait dans les classes euh, après les cours. Et je me demandais si, justement, il n'y avait pas une inégalité euh, qui était plus prononcée en période de confinement dans ce cadre-là, puisque ces étudiants, euh, enfin, ces élèves de, de 10, 12, 15, 14 ans se retrouvent à la maison avec des, avec des parents qui ne parlent pas le français et ne peuvent pas justement bénéficier de cette aide extérieure de bénévoles dont ils bénéficient justement en temps normal. Contrairement à d'autres étudiants, d'autres élèves qui, ont, qui viennent peut-être d'un milieu socio-économique plus élevé, qui ont une aide à la maison parce que les parents voyagent, voyagent beaucoup, ont un travail qui est très prenant et qui, du fait du confinement, se retrouvent à la maison mais avec un un capital socio-économique euh, plus élevé et qui peuvent justement les aider. Et je me demande s'il n'y a pas justement euh, voilà, un niveau d'inégalité qui peut, qui peut augmenter du fait du confinement. Bah, je pense que ça... Camille, Claudia Je vois exactement ce qu'on dit d'avant. Je, enfin, je, oui. je, je suis tout à fait d'accord avec, avec ça. Euh, et, et il y a d'autres travaux, euh, il y a un effet qui s'appelle en psychologie de l'éducation, retour de l'été où on montre qu'effectivement, il y a des différences dans le niveau de lecture. Une des compétences les plus difficiles à acquérir en première primaire, par exemple. Et donc, les enfants de milieux favorisés, après le retour de, de l'été, bah, ils lisent mieux que les enfants des, 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 des parents avec un niveau socio-économique plus faible. Donc, ce qui montre que pendant l'été, bah, les, la, la première catégorie, ce sont des parents qui, qui s'investissent, qui connaissent, qui savent quoi lire, euh, voilà, qu'ils ont le temps de s'occuper de leurs enfants euh, plus que, que les autres. Et donc, euh, je pense qu'effectivement, ça rejoint cette question d'inégalité. Qu'est-ce que c'est qu -ce que ces périodes où l'enfant est décroché du milieu scolaire Comment cette période-là du, du, voilà, de, de l'absence d'interaction avec, avec les enseignants et les autres élèves ou voilà, les volontaires qui aident, comment cela peut augmenter le, 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 les différences entre deux catégories d'enfants 
Bien. Euh, bah, euh, euh, je crois que ça, le, le débat a, a, a avancé. Alors, euh, est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Oui. Oui. Je crois que c'est Walter Eck qui. Euh, tu qui me donnes le micro euh, On, on, on t'entend, Walter Tu m'entends. Donc, en parlant du Il est aussi membre du Centre Émile Bernheim, donc il faudra que j'encourage les non-membres du Centre Émile Bernheim à participer à la, à la discussion. Voilà. Merci pour la parole. Donc, j'avais plusieurs choses à dire et j'avais déjà organisé une conférence là-dessus il, il y a plus de 20 ans sur le plan environnemental, parce qu'on a parlé d'inégalités sociales, mais ces inégalités sociales sont liées aussi à l'évitement des trajets domicile-travail. Il faut savoir que beaucoup de, de, de pères de famille, de mères de famille sont fortement pénalisés de devoir se taper euh, des demi-heures ou des heures de trajet tous les jours pour euh, rejoindre leur travail. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a une diminution dans les inégalités sociales du fait qu'on puisse travailler chez soi. Et deuxièmement, en diminuant euh, ces trajets domicile-travail, on diminue aussi la pollution. Donc, il y a là également euh, un bienfait qu'on peut euh, pouvoir peut-être mesurer. Je sais qu'il y a eu des études dans le passé là-dessus et qui ont apporté des résultats parfois un peu discutables parce que c'est vrai qu'en restant chez soi, on doit garder le chauffage ou des choses pareilles. Mais bon, voilà. Autre euh, euh, question que j'avais à poser euh, ou commentaire, c'est le rôle de la 5G là-dedans. Qu'est-ce qu'on voit actuellement dans, dans, à ce niveau-là, euh, Monsieur de Bac euh, Merci pour votre question, Walter. Euh, donc oui, euh, pour la question de la 5G, donc pour, euh, pour ceux qui ne sont pas à jour sur, sur cette question, donc la 5G, c'est la prochaine technologie euh, d'Internet euh, sans fil. Actuellement, on est au niveau de la 4G. Et puis, la plupart des, des, pays, euh, des pays en Occident et en Asie sont en train d'aller vers la 5G et sont en train de faire des, des appels à projets. Euh, donc, au niveau des possibilités technologiques de la 5G, euh, on, a, on aura, c'est vrai, une meilleure, euh, une plus grande vitesse de connexion Internet. On aura un plus grand débit. Donc, on pourra télécharger plus d'informations et plus vite et on pourra euh, envoyer plus d'informations depuis son ordinateur et plus vite. Donc, euh, pour toutes les visioconférences qui actuellement, euh, peut-être, sont encore un peu lentes, euh, bug parfois avec des coupures de son, euh, la 5G permettra d'avoir des expériences beaucoup plus fluides et peut-être même euh, d'aller au, au niveau supérieur euh, qui serait po possiblement euh, de la classe virtuelle avec des, des, avec des casques euh, où on verrait les gens projetés en hologramme autour de nous. Euh, c'est des technologies qui consomment plus de données mais qui seraient rendues possibles par la 5G donc voilà, la 5G offre des possibilités euh, toutefois en termes de déploiement euh, actuellement on en est vraiment au stade des, des appels d'offres euh, les, les fournisseurs ne sont pas encore décidés que ce soit en Europe, aux états unis ou, euh, ou en Asie euh, donc je pense que ce sera probablement dans les, dans les 5 ans qu'on pourra voir la, la 5G apparaître euh, pour l'instant les, les entreprises commencent à se positionner et commencent à penser aux, aux produits qu'ils pourront développer pour, pour justement bénéficier de ce que permet la, la 5G. Ok, merci beaucoup. Merci. Euh, moi, je voulais euh, réagir à ta première question par, par rapport au télétravail. Est-ce que le télétravail est donné à tout le monde Est-ce que c'est est un luxe Voilà, ne va pas trop revenir. Euh, je, je pense qu'on ne va pas parler que sur la question d'illégalité, mais néanmoins, peut-être que vous avez vu certains d'entre vous... Euh, une, euh, une, euh, la situation aux États-Unis, par exemple, où euh, il y a eu de, déjà des de, de recherches et des de analyses qui ont été faites pour montrer, par exemple, une sorte de, de carte des de, de nombres de déplacements du télétravail par quartier favorisé et défavorisé. Les, les différences étaient assez incroyables. Donc, on voyait que dans les zones, dans les quartiers plus défavorisés, ben, le nombre de personnes qui devaient continuer à se déplacer pour le travail était bien plus important que dans les quartiers favorisés où là, les gens voilà, vous pouvez continuer à faire du télétravail. Donc, télétravail n'est pas. Voilà, ça, ça. télétravail est quand même associé aujourd'hui à une certaine catégorie euh, de, de métiers, de nouveau, de, 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 dans un certain niveau socio-économique aussi. Oui. Alors, alors, on a une question qui rebondit sur le 5G, une question de Céline 
Bux ou Bux. Donc, et, euh, mais la 5G a un coût envi environnemental important, il me semble. Donc, euh, la, 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 à moins que Céline Bux ne, ne souhaite euh, intervenir directement. Pour préciser il y a pas de... Oui, a... ce n'était pas vraiment une question, mais c'était en réponse effectivement aux bénéfices qu'on pouvait avoir de la 5G pour faciliter le télétravail. Pour rebondir sur la question environnementale, ça va avoir un coût énorme en termes de stockage de serveurs, mais également d'adaptation du matériel. Donc, c'est une question qui n'est pas, euh, pas simplement une question pratique, mais une question environnementale assez importante. Et je précise que Germain Bouchara est d'accord. Euh, je vais vous parler de sa parole. Euh, écoutez, sur ce point, euh, je n'ai pas, pas plus d'informations que ça. Voilà, je vous avoue que je ne suis pas un expert sur la question de, de, de la 5G. Mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, on assiste à, à une énorme croissance euh, des différents, euh, ce qu'on qu appelle les, les, les servers form, les, les fermes de serveurs. Euh, donc, c'est euh, des, des terrains énormes où euh, on a des bâtiments qui sont dédiés à, à avoir des serveurs pour stocker l'information euh, parce qu'actuellement, la plupart des données sont, sont dans le cloud, entre guillemets. Donc, quand vous envoyez des emails, les données sont stockées. Euh, elles ne sont pas vraiment dans les nuages, elles sont dans des serveurs quelque part euh, dans, dans le Kentucky ou quelque part en Asie. Euh, et donc ça, ça consomme énormément d'électricité oui, oui. et euh, le, le, chiffre dans... mais... ah, le chiffre m'échappe, mais le chiffre m'échappe, mais voilà, c'est une quantité énorme et qui est croissante. Maintenant, euh, des technologies sont développées, on apprend à avoir de, des serveurs qui consomment de moins en moins, on apprend à avoir des, des fermes de serveurs qui consomment de moins en moins également. Donc je pense que de toute façon, vu qu'on consomme tous énormément de données, euh, la technologie est obligée de, de s'améliorer euh, dans ce sens. Euh, un point sur lequel je voudrais euh, peut-être euh, rebondir, qui, qui n'est pas en rapport avec la question des, de la 5G, mais auquel je pense et que, euh, qui serait peut-être intéressant de soulever, c'est aussi la question de l'adaptation. Euh, je pense que l'école ou l'université euh, ou le travail, c'est des institutions au sens vertical. Et puis moi, ce que je constate beaucoup maintenant, euh, c'est une adaptation en, par le réseau. En fait. Ce n'est plus l'institution, mais les gens euh, qui sont dans des situations difficiles euh, se retrouvent obligés de solliciter de l'aide et de s'organiser en réseau. Et alors, euh, je vois énormément d'initiatives sur Facebook, euh, de groupes d'entraide qui se forment, euh, de, de groupes de tutorat qui se forment tous les soirs, des visioconférences gratuites, euh, des gens qui offrent leur aide. Et donc voilà, en fait, en parallèle euh, de, 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 de la déficience euh, de, du système institutionnel, on voit le système réseau, le système réticulaire qui, peut, qui, qui comble un peu. Euh, et donc, il y, a, il y a aussi cette vitalité, euh, je pense notamment chez, chez les étudiants et chez les jeunes, euh, qui, est, euh, qui est à soulever et, euh, et qu'il faudrait aussi avoir dans le radar quand on se pose la question de, de l'accompagnement. Manifestement, le, 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 télé, enfin, le, le confinement a, a, a aussi euh, euh, eu pour effet de, 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 de pousser un certain nombre d'innovations, notamment d'innovations sociales, euh, des, des, des réseaux, des associations. Euh, il y a beaucoup de créativité qui, qui, qui a été mise en œuvre. Alors, je vois, euh, je pense que c'est Pascaline Flon. Je me pose la question de la surveillance de l'employeur par rapport au travail de son employé. Oui, bonjour. C'est bien ça, c'est bien moi, Pascaline. Vous m'entendez Oui, parfait. Ok. Euh, mais oui, moi, c'est bon, ce que je me pose comme question parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail. Bon, j'ai déjà entendu. Personnellement, moi, je suis à Solvay, donc je vois que… Voilà, on fait notre travail, je ne me sens pas entre guillemets fliquée, mais je sais très bien qu'il y a des gens euh, ben voilà, qui ont demandé d'être joignables à tout moment, d'être derrière leur ordinateur. Euh, bon, et, et il y a vraiment des gens qui sont, qui sont vraiment fliqués. Quoi. Donc euh, déjà, nous, on nous a demandé d'être joignables euh, entre 9 et 17 heures, tout en sachant bien qu'on eh, va manger à midi, on va acheter du pain, on doit aller à la pharmacie, donc il n'y a pas de, de contraintes à ce niveau-là. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont ce stress-là, quoi. Un peu comme quand on a commencé à avoir des, des GSM d'entreprise où finalement, ben, ça, ça n'arrêtait plus, quoi. Les gens devaient être joignables à tout moment. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas quelque part, entre guillemets, une atteinte aux libertés Est-ce qu'il est qu y a des logiciels qui existent pour vérifier si les gens travaillent, sont branchés Est-ce que ça ne risque pas de mettre une pression supplémentaire C'est vrai, alors qu'on peut imaginer qu'on a une liberté... Moi je, moi, je le prends comme une liberté parce qu'il ne faut pas aller euh, faire les trajets. Euh, si j'ai envie d'aller me prendre un, 
un verre d'eau, je le prends. Enfin bon, euh, y a, y a, pour moi, c'est un confort d'être à la maison. Mais bon, quid de, 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 des gens qui sont encadrés par, euh, par des, des managers un peu euh, autoritaires ou bien une entreprise qui le voit comme ça Camille ou Claudia, est-ce que vous souhaitez euh, répondre à... Je, je peux essayer, je n'ai pas d'expertise de, 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 particulière par rapport à, à, à la surveillance. Bon, C'est dommage qu'il y a, voilà, a quelqu'un qui a un peu voilà, une fibre de, éthique ici par, par rapport à ça, de, de recherche en éthique. Mais moi, ce qui, en fait, cette question me fait penser un peu à un article de Yuval Harari qui est apparu en Financial Times où il se posait la, 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 la question de, voilà, de, de quel dans quel, de quel de quel côté la société en général va, va basculer et donc dans cet article que, voilà, que, que je vous invite vraiment à, à lire donc c'est un article apparu en, au, au mois de mars euh, il, il dit que nous, avons, nous sommes en, devant deux, deux choix importants le premier c'est entre la, la, la surveillance presque totalitaire et le, la, la responsabilité plus importante empowerment citoyen et la, la deuxième, c'est entre une isolation nationaliste et une solidarité plus globale. Donc, il dit que ça, ce sont les deux choix importants qui vont se faire dans les prochaines années après, après cette crise du Covid. Voilà, donc je n'ai pas, pas de réponse. J'espère qu'on va plutôt basculer vers l'empowerment des citoyens, responsabilité plutôt que vers la surveillance. Mais je pense que c'est... C'est à voir, c'est aussi à nous, de, de, en tant que citoyens, je pense, d'être vigilants par rapport à ça. Camille Oui, euh, c'est une véritable question. C'est une véritable question euh, qui se posait déjà. Euh, en vérité, lors du travail dans le bureau, dans le travail présentiel, euh, tout simplement euh, à cause des, des outils technologiques. Donc, les outils technologiques qui permettent de traquer, qui permettent de mesurer la performance euh, de, du, du, de l'employé, du salarié, du travailleur. Euh, mais euh, je pense que ce qui se passe également avec le télétravail, c'est que vu que l'employeur ou le manager n'a plus, plus de, de vision directe euh, sur la présence et sur le travail effectué euh, par, le, par le salarié, euh, c'est un, une tentative de rééquilibrage. Donc, euh, je pense que, encore une fois, ça va dépendre des managers et de l'entreprise dans laquelle on se trouve. Mais euh, d'un certain côté, si on prend le point de vue de l'employeur, euh, c'est vrai qu'il faut vérifier que, que la performance demeure, euh, que, la, voilà, que, que, le, que le niveau ne baisse pas parce que c'est une entreprise et en plus, des, des difficultés économiques se font, se font ressentir. Donc, c'est important de fournir plus d'efforts pour euh, toujours euh, avoir un chiffre d'affaires suffisant et puis également pour ne pas avoir à, à licencier parce que l'économie, voilà, c'est un mécanisme. Et si jamais euh, les, employeurs, les employés sont moins performants, l'entreprise gagne moins et donc, elle a moins d'argent pour, pour faire travailler des gens. Donc, je pense que voilà, il y a, il y a cette, obli cette obligation de, de performance qui n'a pas diminué du fait du télétravail, voire même qui a augmenté parce que le, le, le cadre est plus, est plus difficile et plus précaire. Maintenant, à côté de ça, d'un point de vue liberté individuelle, d'un point de vue liberté du, du travailleur, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Euh, maintenant, euh, il y a différents outils qui existent. Je pense notamment, par exemple, aux outils d'email. De, donc, euh, je parle de la France. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est en termes de droit belge. Mais euh, il y a un droit à la confidentialité des correspondances qui est assuré aux travailleurs en France. Euh, et donc, notamment, par exemple, euh, lorsqu'on a un email professionnel et qu'on envoie des emails, l'administrateur euh, de, de cet email professionnel n'a pas accès au contenu des échanges et ne peut pas lire ces échanges-là. Donc, euh, on ne peut pas mesurer certaines choses. Après, il y a certains logiciels qui le permettent. Donc, euh, c'est des choses qui existent déjà. Euh, notamment avec les agences de, de, euh, avec des centres d'appel donc on peut mesurer la performance exacte de tous, les, de tous les travailleurs je pense que ça va probablement se multiplier et s'étendre à d'autres disciplines parce que euh, l'employeur le, le, veut cette garantie euh, d'avoir un résultat maintenant euh, ça va dépendre des entreprises et oui je pense que comme l'a souligné euh, Yuval Harari c'est un tournant auquel, dans, dans lequel on est il y a les sociétés en termes macro qui doivent prendre des choix il y a les sociétés aussi en termes micro qui doivent prendre des choix. Et euh, c'est une période risquée, mais aussi c'est une période euh, excitante parce qu'on est témoin de ça. Et c'est aussi l'occasion pour nous de, de faire valoir notre avis en tant qu'employeur, en tant que professeur ou en tant qu'employé pour dire les choses avec lesquelles qu'on qu accepte et les choses qu'on qu n'accepte pas en termes de surveillance. Merci. Alors, je vois Vincent Boureux qui euh, se demande si le présentéisme n'est pas également un problème 
au bureau. Euh, Vincent Boureux, est-ce que vous souhaitez euh, prendre la parole Ou je peux, je peux euh, je porter votre question voilà, 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 merci. Ben oui, donc je, effectivement, je, je, je travaille dans une grande société à Bruxelles, je suis responsable d'une équipe. J'entends effectivement les craintes concernant le fait de surveiller, que ce soit de visu ou par des outils quelconques, l'efficacité des gens. La société dans laquelle je travaille a, a oublié depuis longtemps que l'efficacité, ou en tout cas a banni le lien entre efficacité et temps de présence au bureau. Nous, c'est quelque chose qui n'existe plus. On a des objectifs, chacun, euh, que ce soit individuel ou d'équipe. Et euh, je dois rapporter quotidiennement ou par semaine ou par mois, dépendant de mon management, euh, sur les objectifs qui sont atteints ou pas atteints. Je pense que, euh, bah alors évidemment, c'est une société internationale, donc je ne peux pas non plus surveiller de visu toutes les personnes qui sont dans l'équipe. Mais je pense qu'on doit s'adapter, je pense que la société, je pense que l'entreprise doit s'adapter maintenant et tout doucement perdre cette, cette vieille habitude de croire que le management doit être sur le dos des gens à regarder ce qu'ils font en permanence, mais déléguer ou de faire une, allez, donner une part de confiance aux employés en fixant des objectifs et en mesurant régulièrement dans quelle mesure les objectifs sont atteints. Dans ce, dans ce cadre-là, je pense d'ailleurs que le confinement et le télétravail vont, euh, vont aider. C'est clair que moi, j'ai un, un patron qui commence à être un peu âgé, qui a un peu du mal à, à faire confiance. Euh, je suis plus jeune et les employés que, qui sont dans mon équipe sont demandeurs de cette autonomie. Ils n'ont plus besoin, ils ne demandent plus d'avoir quelqu'un sur leur dos euh, à longueur de journée. Ils veulent avoir une liberté dans la façon dont ils s'organisent, dans la manière dont ils travaillent, dans le rythme du travail. Moi, j'ai une jeune maman qui a, qui a décidé de ne plus travailler le mercredi après-midi. Eh bien, je me suis arrangé avec elle pour que, alors qu'elle reste à temps plein, eh bien, elle reporte son travail à d'autres périodes de la semaine. Et donc, ses objectifs de la semaine ne sont pas réduits. Elle, elle a juste la liberté de s'organiser pour atteindre ses objectifs. Je pense que le télétravail va aider. Je pense que le télétravail va obliger certaines entreprises un peu vieillottes dans leur management à s'adapter. Je pense d'ailleurs que les jeunes de maintenant qui sortent des écoles ne veulent plus ce genre de management. Je pense que de toute manière, cette, cette façon de gérer en mesurant les heures de présence à la pointeuse de la, de la société est vouée à disparaître. Ça, c'est un peu mon avis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, effectivement, activity versus achievement, c'est exactement ça. Et euh, je pense que de toute manière, euh, confinement ou pas, on se dirigeait vers ça déjà. Le confinement ne fait juste que, un, de démontrer que c'est un, une méthode de management qui fonctionne. Moi, je n'ai plus vu mes employés physiquement, enfin mes employés, les gens de mon équipe depuis le 13 mars. Le 13 mars, on nous a demandé d'évacuer le bâtiment suite à un cas de Covid positif dans le bâtiment. Donc, on a dû, euh, dardard, en un quart d'heure, prendre nos affaires et et quitter le bâtiment, et depuis le 13 mars, je n'ai plus eu de contact physique avec les gens. Alors, quelqu'un a mentionné euh, la faculté d'adaptation, c'est vrai que les deux premières semaines ont été compliquées. Ce sont des habitudes à mettre en place, ce sont des, des changements d'habitude, donc maintenant j'ai une discussion avec tous les employés, un peu comme il a été expliqué, une fois par semaine, une discussion de groupe, et puis alors à côté de ça, des discussions individuelles que j'avais déjà avant, euh, mais que j'ai dû... Euh, réofficialiser et rendre plus strict dans les agendas. Avant, c'était un peu spontané. Maintenant, effectivement, euh, il faut que je book, que je bloque une heure ou une demi-heure avec certaines personnes pour être sûr de pouvoir leur parler. Mais je crois juste que ce confinement n'a fait que précipiter ou accélérer une tendance vers laquelle on se dirigeait déjà, en tout cas dans les grandes sociétés. Peut-être que dans, dans, des, dans des plus petites entreprises, des petites PME, etc., c'est plus compliqué. Moi, dans la société où je travaille, il y a environ 3000 employés. On avait déjà un télétravail qui était accepté. On avait déjà droit à un jour de télétravail par semaine. Et moi, récemment, j'ai demandé aux gens de mon équipe s'ils si, euh, préféraient télétravailler ou revenir à un travail euh, normal, va-t-on dire. J'ai euh, 90% 9 sur 10 qui m'ont dit qu'ils préféraient à choisir continuer à travailler comme ceci, avec évidemment, de temps en temps, euh, une visite au bureau. Hein, donc, ce n'est pas une exclusion totale de, de, de se rendre au bureau. 
mais ils sont tout à fait prêts et ils sont demandeurs à travailler plus en télétravail et que le fait de se rendre au bureau soit maintenant exceptionnel, ne soit plus la norme, que ça devienne l'exception, alors qu'actuellement, télétravail est toujours... Chez nous, c'est du télétravail exceptionnel, c'est comme ça que je dois charger les heures. Mais je pense okay. réellement que c'est un... Je suis aussi assez d'accord que c'est un... On est vraiment à une charnière dans la façon de travailler. Euh, et je pense que ça va juste en, euh, précipiter les choses ou accélérer les choses qui étaient déjà dans l'air du temps, tout simplement. Alors, je vois que Germain Bouchara réagit. C'était lui qui était à l'origine de l'expression activity versus achievement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à à Camille et Claudia ou à Claudia et Camille Non, non, je ne je, je sais pas si vous m'entendez, j'étais d'accord. Après, je n'ai rien de spécial à rajouter, j'étais d'accord avec ça. Enfin, si je peux rajouter une chose de, de mon expérience à moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des, des, des gens dans mes équipes qui, à qui j'avais donné la possibilité il y a plusieurs années de travailler de chez eux, particulièrement deux femmes qui avaient des enfants en bas âge et pour qui c'était assez stressant de... De, je, de travailler à Paris à l'époque, de venir au, au bureau le matin tôt. Et je leur avais dit de, de, de rester chez elles et de pouvoir travailler. Alors, tra à l'époque, ce n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et ce n'était pas, pas si simple dans mon entreprise de les laisser travailler toute la semaine, pas autant qu'aujourd'hui, mais en tout cas de venir plus tranquillement le matin. Et ce dont je m'étais rendu compte, c'est que sans l'avoir calculé, euh, ces, ces personnes-là étaient des gens très, très dévoués parce que sentaient que le, le management qu'on leur proposait était à leur écoute. Et on se rendait compte que du coup, quand on avait vraiment besoin sur des pics, je, je gérais une équipe de vente, sur des pics d'activité, c'était souvent les personnes qui étaient les, les plus à même d'être de, de, là pour, pour les moments difficiles. Donc, je pense aussi que quand c'est fait dans une ambiance saine et avec des personnes saines, euh, il y a beaucoup de choses à y gagner. Voilà, c'est tout. Je ne peux qu'être… D'accord avec vous, et même ravi d'apprendre que ce qui se fait dans les organisations aujourd'hui, c'est le management par, par objectif, où on fait confiance aux, aux employés, on, voilà, on le responsabilise plutôt que de, de, de regarder les nombres d'heures passées au travail. Et donc, j'étais en train de passer, penser aux cours que je donne. Je donne à, à la faculté Solvay un cours de Organizational Behavior and Leadership. Et parmi les choses que euh, j'enseigne aux, aux étudiants, je ne parle jamais du fait qu'un manager devrait compter les heures des employés. Par contre, le manager par euh, management par objectifs, euh, c'est quelque chose dont on en parle souvent. Et quelque chose dont on, on apprend. Parfois, les employés ne sont pas au courant des objectifs qu'ils doivent, doivent, doivent euh, atteindre, ou les objectifs du département, de la boîte et tout ça. Mais donc voilà, je suis plus que ravie d'apprendre que, que les pratiques vont dans ce sens-là. Camille ah, Camille, euh, votre, votre micro est coupé. Est-ce que Sandra peut le débloquer Merci, c'est bon. Voilà. Euh, autant pour moi. Euh, oui, euh, je, je voulais en fait euh, témoigner de mon côté. Euh, cette fois plutôt en tant que voilà en tant qu'employé chez WooClap. Donc euh, pour recontextualiser, on est une startup, on est euh, on est à peu près 25 employés. Donc évidemment c'est une structure d'une petite taille, mais euh, je peux témoigner en tout cas des méthodes de management euh, qui sont qui sont mises en place. Et c'est vrai que chez nous euh, le management par objectif est la norme depuis le début. Euh, donc euh, que ce soit à distance ou, ou en présentiel, ça ne change pas grand chose finalement. Au bureau, on sait que ceux qui quittent à 17 heures euh, sont peut-être plus efficaces que ceux qui quittent à, à 18 ou 19. Euh, et puis, de toute façon, effectivement, il y a des checkpoints à différents moments dans le temps, à la fin de la semaine, au, au bout d'un certain cycle. Et donc, euh, le management peut, peut constamment mesurer et savoir ce qu'il en est de, de la performance réelle euh, des, des collaborateurs. Donc, euh, je pense qu'effectivement, le télétravail va, va, va exiger de la part des, des managers d'adopter de, ce nouveau management par la confiance euh, et par objectif. Euh, mais je pense que de toute façon, c'est souhaitable parce que comme, euh, comme, euh, comme le soulignait euh, Vincent, euh, Vincent, il me semble, euh, la confiance, c'est bilatéral. Euh, oui. C'est bilatéral et puis quand, quand l'employeur ou le manager euh, va manifester sa confiance euh, envers son collaborateur, eh ben, le collaborateur derrière euh, va être reconnaissant. Et puis, euh, peut-être oui. qu'il sera présent dans, dans certains moments, on lui demandera de, de faire des efforts supplémentaires et euh, je pense que de toute façon, vu qu'il y a des, des checkpoints et qu'on vérifie, euh, si la confiance a été, a été respectée, si la confiance euh, était, euh, ouais, tout simplement a été respectée, euh, bah, c'est l'occasion d'ajuster 
soit à la hausse, soit à la baisse, le niveau de confiance qu'on fait et, et la marge de liberté qu'on laisse euh, à certains collaborateurs de façon individuelle. Et je pense que c'est vraiment là le rôle du manager, c'est le rôle mmh. d'accompagner. Euh, Peut-être certains ont besoin d'être plus cadrés que d'autres. Eh ben, le manager est là pour, euh, pour savoir qui a besoin de quoi et pour lui apporter la bonne ressource au bon moment. Et donc, je pense qu'on est, est vraiment dans une relation de confiance et, et d'entraide plutôt que dans une euh, relation euh, gendarme et surveillée. Candide. Alors, le, je vois que l'heure a déjà tourné euh, et, et elle a tourné rapidement, ce qui, ce qui est quand même le signe que euh, les choses se passent de façon intéressante. Euh, en tout cas, de, de mon point de vue, est-ce qu'on euh, pourrait encore euh, euh, prendre une question ah, Je vois un commentaire dans le… Non, dans la boîte. Attention, euh, euh, donc de Germain Bouchard. Euh, attention néanmoins aux approches trop dogmatiques, je crois, plus au management situationnel qui s'adapte à la personne managée. Euh, C'est ce, ce, ce que disait Camille sur la fin de sa. De sa donc je, je suis mmh. d'accord avec ça. Mmh. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions, suggestions, commentaires, interventions euh, du public ou de, de Claudia et, et Camille Alors, ah, ouais, je, je... Dans quelle mesure la perte de communication informelle n'est-elle pas un problème de télétravail Et je pense que c'est Sandra, euh, notre amie, euh, qui, euh, qui, qui euh, est, est, a géré le chat depuis le début, qui la pose. Sandra Non, c'est moi. C'est pas moi, c'est Admin que j'ai. Ah euh, je me suis caché sous le nom d'admin, ça moi, je n'ai pas su le changer. Euh, non, la, la question que je pose, c'est que j'ai je, je, pas mal de réunions sur Teams et je me rends compte que ça me prend beaucoup plus de temps que les réunions normales, simplement parce que c'est des réunions en grand groupe et jamais l'occasion d'avoir un, un petit contact informel avec certaines personnes à un moment donné qui font que ça fluidifie énormément les choses de manière naturelle d'habitude. Je voudrais que la question se pose de la même façon dans les apéros euh, en ligne, il me semble voilà, par exemple. Voilà, c'était ma question. Bon, c'est un des points que j'avais marqué, les points négatifs de, du télétravail sous confinement aujourd'hui, c'est cette absence de contact social. Et, et je, 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 autant, je pense qu'effectivement, c'est une opportunité pour que tout le monde puisse développer ses compétences digitales et le, le télétravail. Travail, tout ça. Autant je pense et je, je, voilà, je, je, je ne rêve que d'une chose, c'est de revenir au travail et, parce que je pense que c'est uniquement par, par la combinaison des, des, deux, des deux méthodes qu'on pourra bien travailler. Donc, effectivement, le contact informel nous manque énormément. Il est très important, effectivement, autant dans le travail de tous les jours que tout simplement pour échanger sur, sur quelque chose d'autre que le travail. Le temps que et donc les, les choses habituelles de la maison. Donc, oui, je pense qu'il y a des, des, des bénéfices considérables du, de ce contact social euh, informel. Camille Oui, euh, je suis tout à fait d'accord, euh, autant avec, euh, avec Germain Bouchara euh, qu'avec le euh, professeur Thomas. Euh, en effet, je pense que le, le contact informel est extrêmement important et je pense qu'on peut même distinguer deux contacts informels. Il y a peut-être le contact informel productif. Euh, quand on va demander des informations à ses collègues, quand, quand on va euh, voilà, ob obtenir des éléments qui nous permettent d'avancer sans avoir des réunions formelles. Euh, donc, c'est vraiment pour… Euh, c'est de, de, de la graisse et de l'huile dans l'engrenage qui permet d'accélérer un peu. Et à côté de ça, il y, a le, il y a des contacts informels que je dirais non productifs, mais qui participent à, à l'ambiance en bureau et qui participent à, à ce qui fait que le travail, c'est aussi un environnement social, c'est aussi un endroit d'échange entre, entre des personnes. Et, et je pense… Euh, ce qu'on peut peut-être perdre, c'est le sentiment d'appartenance, de, de belonging ou d'identité ou en fait, qu'on peut développer quand on est dans l'environnement du travail, quand on est avec des pairs, euh, quand on sent qu'on appartient à quelque chose. Euh, lesquels, je pose la question, lesquels parmi vous euh, ont des moments euh, ont, ont d'échange de blagues euh, par, par WhatsApp ou par Teams ou par vos, vos canaux d'échange ou par email euh, Lesquels, je ne sais pas, euh, ont, ont des moments euh, en dehors des, des objets professionnels d'échange avec les différentes personnes dans votre entreprise. Je sais qu'en tout cas, nous, chez WooClub, c'est des choses qu'on essaie de maintenir. Après, encore une fois, c'est vraiment une question de culture et d'organisation, le point que je soulevais au début. On a une organisation numérique, on utilise des outils de collaboration comme Teams et donc, on a des, des channels, entre guillemets, des, des canaux de communication dédiés à la détente et à l'informel. Et donc, par exemple, quand je, quand je me fais un plat à midi, je vais l'échanger avec tout le monde. 
euh, à défaut de pouvoir aller déjeuner avec mes, euh, mes collègues, et eh ben aussi ils vont m'envoyer leur plat. Et donc je sais ce qu'on qu mangeait d'autres à midi. Euh, et donc on peut on peut se faire des challenges. Euh, qui va faire la, la meilleure cuisine euh, lors des réunions, par exemple je lundi matin, parfois on fait des karaokés ou des blind tests. Euh, ça peut avoir l'air de rien, évidemment, mais je pense que c'est ces petits moments de, de bonne humeur qui fait qu'on a l'impression d'appartenir à quelque chose. Et je pense que c'est extrêmement très important. Euh, euh, Pierre Guillaume vous évoquait au tout début euh, la question de la, de la charge de la charge mentale. Et, des, et de la dépression, euh, selon une étude qui a été menée en France, des tendances dépressives. Euh, je pense que c'est également important voilà, d'avoir ces moments pour souffler un peu euh, et ces moments d'informel sympathique. Euh, et je pense que de toute façon, c'est euh, par la force des choses, euh, on va commencer à le faire de plus en plus, le monde s'adapte. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier euh, également que le, que le monde professionnel, c'est aussi un moment d'échange et de relations humaines. C'est peut-être sur ça que je voudrais conclure également. Oui, alors, euh, écoutez, euh, j'aimerais pouvoir relancer, j'aimerais pouvoir prendre des questions supplémentaires, euh, mais euh, on avait annoncé que le café se terminerait à, à, à la nuit, on a déjà dépassé, euh, je suis le seul coupable, puisque c'était moi qui étais le, censé veiller euh, au respect de, du timing. Alors, en temps normal, je vous inviterai à prendre un, un verre, hein, tous ensemble, <rire> euh, mais ça va être un peu compliqué ce soir, euh, je peux juste lever le mien qui contient de la grenadine, si la question vous a traversé l'esprit. Euh, euh, <rire> en tout cas, euh, vu les contraintes, bah, ça ne va pas être possible de le voir ensemble. Euh, je vais donc me contenter de, de, de vous inviter au prochain Management Café avec un, 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 un S, un, un pluriel. Euh, on, je, on va essayer d'en organiser un euh, 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 probablement au mois de juin. Euh, Est-ce qu'il sera en ligne euh, Est-ce qu'on aura déjà la possibilité de le faire en vrai eh bien, je ne le sais pas, mais j'espère qu'on pourra vous rencontrer en chair et en os, malgré tous les intérêts du télétravail et le fait qu'on a prouvé ce soir qu'on pouvait déjà avoir une, une interaction euh, vive euh, et vivante euh, euh, en, en utilisant euh, un, une application en ligne. Donc, euh, vous serez prévenus euh, euh, d'ici euh, la prochaine euh, euh, édition prévue en juin. Euh, je profite de, euh, de cette annonce pour vous dire que euh, la, la grande, le, notre grand projet pour lequel on avait fait un petit peu de suspense euh, qui était prévu le 30 avril euh, eh bien, est euh, reporté en fait au, au 30 septembre le 30 septembre il y aura un grand manager de café euh, qui euh, ben je, donc vous pouvez déjà noter la date mais qui fera intervenir euh, un, un panel de gens qui sont très visibles euh, qui portera sur lui aussi en quelque sorte sur l'impact des nouvelles techniques, des nouvelles technologies euh, là encore, vous serez prévenu euh, par les canaux euh, d'information habituels. Euh, je peux que vous inviter à, euh, euh, à, à suivre le, euh, le centre Hibernaine sur, sur, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook euh, ou Twitter ou LinkedIn. Ah, vois très bien, euh, euh, vous pouvez lui demander d'être à notre newsletter. Dans tous les cas, je, euh, bah, je vais me tourner d'abord vers, vers Camille et Claudia, que je remercie euh, euh, pour euh, leur... Euh, euh, leur participation ce soir et puis pour leur, pour leur, pour leur, leur vision très intéressante. Euh, je vous remercie toutes et toutes qui êtes, que, que, je, que je ne vois pas, mais euh, qui êtes de l'autre côté de, de votre ordinateur, où vous soyez. Euh, encore merci beaucoup euh, et bah, je, je, à bientôt, je l'espère, euh, et je l'espère encore plus à bientôt euh, en, en vrai, dans le vrai monde. Euh, merci beaucoup encore une fois et merci à, à, encore à, à Camille et Claudia et évidemment à toute l'équipe du Centre Émile Bernheim et à la Fondation Bernheim. Merci aux organisateurs, c'était très intéressant, très chouette. On progresse Oui, euh, <rire> merci au Centre, euh, merci, merci Pierre Guillaume, merci Sandra, c'était très intéressant, c'était un plaisir pour moi. Pour moi aussi. Merci Camille, merci Claudia. Merci. merci. Bonne soirée. Et juste pour vous dire. Merci. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Bye. Au revoir. Okay.